，戴凤姐，哎，王娜不在，我在你这坐着等她会儿，行吗？啊，行啊，快坐快坐。呃，我给你倒杯水去啊。哎。小姨喝水啊！哎，呃，我我我接个电话啊。那个，本来不想打扰你，可是小月结婚这事儿，光达，我会回避的。呃，我的意思是，如果可能的话，不行，我想请你帮忙把小月的婚礼取消掉。为什么呀？我是昨天晚上才知道这俩孩子要结婚，可他们谈恋爱的时间太短了。是因为我们的过去呢？怎么会呢？光达，你夫人她回家了吗？听说她离家出走了。嗯，好了，先这样吧。小月还在房间等我呢，你放心吧，我会处理好的。拒绝帮我策划婚礼，原来你跟我爸在一起。小月，对不起，是我的错，我不应该喜欢你父亲。可是我们已经分开了。对不起，一句对不起就会以消失对我们家人的伤害吗？我没想到慈眉善目的你会做出这样的事。干嘛？哎，哎，林总。小月从圆圆婚庆公司跑走了，好像不太高兴。你你,你快去找找。哎，我马上去。哎，刚才林总来找我说你不高兴了，到底出什么事儿了？家事跟你没关系。哎，小月，你的家事不就是我的事儿吗？你别哭呀！你告诉我你在哪儿，我去陪你。不管发生什么事情，你要想开一点。你说句话呀，你你不要这么折磨我，行不行？啊，我看到你这，我心都碎了，我都想哭了，小月。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！大妈，我爸有外遇了。什么？是戴峰。这怎么可能？跟戴峰姐，是啊，我也很意外。我想不到爸爸会做出这样的事情。戴峰，一个我认为很不错的女人，竟成了我家的第三者。我妈前几天果然不是去出差，她是知道爸爸有外遇以后离家出走的。怎么会这样呢？是啊，怎么会这样呢？我对我爸很失望。知道吗？从小到大，我跟爸爸最亲了。我崇拜他，我喜欢他，我爱他，我拿他当心中的偶像。长大以后，我们虽然很少谈心，但是我很尊重他。看他为这个家奔波忙碌，为了我、妈妈、弟弟。
，我心里就会觉得很踏实。我是无论如何也想不到爸爸会有外遇的。就连李文跟小小在一起的时候，我都没这么难受过。可是现在这件事情发生在我父母的身上，一对二十五年的夫妻，二十五年的夫妻啊！我突然觉得男人很不可靠。难道男人的天性就是花心吗？不过，小月，小月。那只是极个别，大部分男人还是很专一的，比如我。我向你保证，我永远只爱你一个人，不离不弃。我听人家说过一句话，男人无所谓正派，正派是因为他受到的诱惑不够。我想你的专一，大概是因为你长得太难看了，你没有搞外遇的资本。你倒是不想跳了，被你说的，我想跳下去。佳宇，来，先吃点东西啊！大姑，奶奶什么时候住院呢？奶奶马上就出院了啊！妈，哦，小月回来了，来来来，你跟小远玩，妈去做饭。妈，爸爸的事情我知道了。爸爸什么事儿？来风。小野外，啊，爸爸的事儿，晚上再说。哎，你说小月会原谅我吗？我怎么知道世界上没有不透风的墙？我真不知道，真不知道该怎么面对他。早知今日，何必当初呢？小姐姐，该你了。发现婚外恋，倒退三步。小姐姐，什么叫婚外恋呀？别问那么多，赶快走齐。小月，这东西哪儿买的呀？地摊上啊。怎么了？给小孩玩的，怎么都有这些内容啊？我也不知道。大姑，什么叫婚外恋呀？啊，问你大姑父亲。跟小孩瞎说什么？走，小月，洗手吃饭啊。你刚才跟小远说什么呢？哟，爸，你耳朵可真尖。小远问我什么叫婚外恋，我答不上来，让他去问您。这孩子问我什么呀？这，就您懂啊？这这什么意思？啊？爸，你别装了。装什么了？他非得让我说出来吗？我妈离家出走不就是因为这个吗？你说话呀，爸，你到底想怎么样啊？小月，别说了，快来吃饭。吃饭。妈，你为什么要包庇爸爸呢？妈妈出走跟爸爸没有关系啊，是我自己的事儿啊，快过来吃饭。妈，我可是在帮你。大人之间的事儿不用你帮，快吃饭吧。我到医院去一次啊！啊，你不吃饭了？我回来再说。那我陪你去。你去干嘛呀？我不去了。走吧。你们吃吧。错了，但是他都跟对方说清楚了，再给他次机会呗。你对离婚怎么看呢？我倒没有什么特别看法，我觉得你们都是成年人，还是尊重你们吧。但我想知道妈的想法。爸爸和妈妈怎么会离婚呢？你学得到的事儿还没定下来。爸爸和妈妈陪你经历人生中的挫折。你要把自己的想法想清楚，问问自己到底想要什么。只有这样，人生才不会迷茫。啊，还有你和那个女孩交往的事儿，我觉得没什么见不得人的。你带回来让我们看看吧，是吧？咱们好好聊聊，这样好吗？
那我出去了。好，你去哪了？请不要跟我讲话，你现在没资格跟我说话。我也走了。好、啊。嗯。你放心，小月的事儿，我来想办法。小月这孩子啊，比较简单，本来对婚姻充满了希望，总觉得结了婚，幸福自己就会来。现在他觉得自己错了。连最信任的父母都有问题，给他打击很大，再给他点时间吧。我让他失望了，也伤了你的心。哎，都是我的错。我就被幺幺零带走了，那个警察也怪，反复问我跟踪那个女的的目的是什么。我只好跟他说，那个女的长得好看，我多看了一眼，犯法了吗？我还没看够，我追着看，我犯法了吗？走，东，你看什么呢？我，我，我，我，我就说看一个女人。原来你关机是为了看女人，看不够你还跟着人家看，还把手机关了跟着人家看。妹妹，你误会了。我没误会。妹妹，你听我说。我不想听，该听的我刚才全听见了。没想到啊，我心中的偶像都跟这种人同流合污了，完了，我这小宇宙都崩溃了，偶像粉碎了，彻底颠覆了，哎呀！你刚才怎么不跟美美把话说清楚？我不能出卖朋友，怎怎么出卖朋友？你上次教过的事我都没完成，还把你出卖了。我跟你说，这次任何人问我，我都不会说，我只说一个字 ：no。你不用 no 了，这件事儿可以说，这事还真不能说。哎呀，不是左小东，你是不是有点那个那个什么？就是一二三中间那个字那个二啊，二，你二啊。赶快，赶快，跟美美去把我事儿说清楚。我不能说，我跟你说，我绝对守口如瓶，我不能让一块石头绊我两次。你不要劝我，这一次我是坚定如铁。好，好，好，你坚定如铁，我去，我跟美美把事儿说清楚。美美，你开门，我跟你说是怎么回事？怎么着？油盐不进，这毛病又犯了。我跟你说啊，你妈出院了，人家左小东专门来给你妈做刀削面，啊？那就让他跟我妈过吧，您赶紧离婚算了。什么屁话？你，哎，嗯，你来了。你妈不是刚出院吗？你爸叫我过来做刀削面。那怎么就你一个人在这儿？我爸我妈呢？啊，你爸在美美房间，还没吃饭吧？我给你留了一碗刀削面。啊，我自己来吧。啊、不用不用不用，你坐吧。来，好，谢谢。哎，慢慢吃。对了，昨天晚上你去医院之前在哪儿啊？你问我去医院之前在哪儿啊？在外面。外面哪儿啊？外面就是外面。怎么了？你有没有去过杨璐他们剧组？没有。真的没有？真的没有。我去他们剧组干什么？他们剧组人我一个都不认识。哎，你听谁说我去他们剧组了？
这么说，杨露出问题了。也不能说就准出了什么问题了，这不为你弟弟吗？我让他去摸摸情况，谁知道这小子这这这方面他出奇的笨，这刚一出手，让人抓到幺幺零去了。那我妈那心脏病，就是让杨露这事儿给闹的呗？那倒不是。那为什么呀？你大姐离家出走了，啊！我大姐离家出走了，为什么呀？前一动白。咱们爷儿俩说的事儿，哪儿说哪儿了，你可千万不能闹腾啊！你妈是经不住一点闹腾了。哎呀，行行行，您赶紧跟我说说。姐夫有问题了，我让左小东去调查那个女的，就是为你姐夫的事儿。那左小东为什么不跟我说呢？他不知道，我没告诉他那男的是谁，为这我还背着黑锅呢。只要我跟你妈说清楚，那就行了。究竟认不认识他？谁？杨璐啊，我儿子他妈。不认识，我一直没见过。那幺幺零为什么给我打电话说你认识呢？幺幺零给你打电话了？啊，不是，你到底去没去过杨璐的剧组？幺幺零有没有把你抓了？有这事没这事儿？有，你就告诉我你为什么要去？去了干了些什么？我什么都没干，我什么都没干，我什么都没做，剧组更没有去过。不是，你到底去没去啊？这不能说，为什么不能说？哎呀，就是不能说。你要不能说，你就给我走。嘉诚，你放心，我不会做那种犯法的事。这个犯法不犯法没关系，你到底去没去？你要不说，给我走！现在我。嘉诚，你想干什么？嘉诚，爸，您别说，这事儿跟您没关系，是我让他去剧组的。怎么了？不是你为什么要这么做、啊？我想这么做就这么做。不是你凭什么呀？嘉诚，我让他去的，爸。你没必要掺和这事儿啊，也没有必要把这事往自己身上揽。傻了吧？您往自个儿身上揽什么呀？哎，我跟你说啊，嘉诚，你别不知道好歹。我让他去剧组调查杨璐，那都是为了你好。犯不着你对我好。就算你不领情，我这也是为了贾家的名誉，我是为了捍卫咱们贾家的名誉。作为贾家的一员，这个权利我有。行了吧？你这些蛮横不讲理，知道吗？你先蛮横不讲理的，哎，你凭什么轰他走？你可以不承认他是你二姐夫，但他是我男朋友。你就不应该让你自己男朋友去干这事儿？你没想过让他干这事儿，对我有多大影响？对杨璐有多大影响？对这个家有多大影响吗？这有什么影响？也不是我们造成的呀，是你媳妇儿自个儿一手造成的。可你有文化没文化呀？我没文化，怎么着？杨璐有文化，无缘无故就跟你离婚。你有文化，你看看你自己现在这样啊！有文化就得当了王八，还得笑着说自个儿有涵养吗？怎么回事啊？啊！谁砸的？我砸的！你在放把火烧，烧了！我说，行了，你就别管了。我倒要看看我生的儿子多有种。来，砸呀！啊，出来，烧！哎呦妈，真是啊！出来，你不能激动。美美，让下，让妈。你少装正人君子。林光达，你来的正好，我正要找你呢，你站着别动啊，等着。哎，美美，干嘛呀？哎，光达。这么欺负，你伺候他一辈子了，你看他对你干的那些事儿，不能这么放过他。行，哎哎哎，妹妹，你给我闭嘴，闭嘴！妹妹啊，你记住了，这辈子我不会再对你多说一句话。都怪我多嘴，我自作自受。哎，妈，大姐，你别管我，都别管。哎，大姐。什么呀？干什么呀？把俩人气成这样啊？怎么了？到底？行了，你去医院，我跟你去。不用。你就是跟他去了医院，也不能什么都说啊。我还是回家吧。哎呀，姐，你的事儿我都知道了。
，你，我知道你心疼我，你不能拿菜刀啊，姐，要不然你让我跟林光达谈谈，你就是把他杀了，我心里的痛也抹不掉，那你打算怎么办？车到山前必有路，这不是都已经到山前了吗？还没到。到了，我会有办法的。别添乱了，啊！每每老觉得妈妈最烦，又粗暴又坏事。现在自己怎么堕落成她那个样子呢？她突然意识到。原来妈妈往往也是好心办坏事，一着急就不管别人的感受了。嗯、来，小雨，拿个书包，赶紧进去啊！爸爸走了，去吧。哎呦，进去吧。爸爸，爸爸，我要你和妈妈一起来救我。怎么回事啊？啊，为什么要爸爸妈妈一块送你啊？没想着这个，不是跟你说过了吗？这是大人的事儿，大人的事儿啊，由大人自己解决，知道吗？妈妈，我永远不会回来了。我以前知道都是妈妈来送我，现在是爸爸来送我，妈妈来送我，爸爸又不来送我，爸爸来。听爸爸说，这爸爸向你保证，绝不和妈妈分开，啊！大妈，妈妈，这样，爸爸现在就给妈妈打个电话，你自己跟他说。嗯、不行，妈妈都关机了。有完没完呢？这怎么回事啊？我没事，没事吧？没事吧？还有上班去？没事吧？没事。行了，别哭了啊！我弟弟这人就是面皮太薄，为了这个老是受杨璐的欺负。我大姐呢，老是善良，就让林光达给欺负。我绝对不能让我弟弟再受人欺负，没门！我去了，有什么作用？作用大了。一要监视杨璐，看看他和谁来往过密；二呢，要提醒他，你得注意了啊，别想背着我弟弟玩什么猫腻。大姐就是没做到防患于未然呢，结果就成了引燃了。嘿嘿，要是贾成知道了，那怎么办？为什么要让他知道啊？再说，就算他知道了，我们也是为了他好啊。你想让我弟弟戴绿帽子吗？进去不让。那还犹豫什么？不犹豫。太好了，快去，别让我白挨。的感觉真美妙。回来，梅梅跟你说什么？继续深入的化妆侦查，摸清敌情。我要去，摸什么敌情？当初这么干就错了，不能错上家族。哎，我得听梅梅的。梅梅，你听什么梅梅的
，美美都得听我的，我是她爸爸。是是是，你是美美的爸爸，但你也是我的爸爸呀。爸爸这个称号现在并不重要，他只是个符号。幸福的感觉，那才是最美妙的。说什么呢你？你给我回来！哎呦，爸，叫他干什么呀？啊！快快快，赶快去把他给我追回来！您真逗，就是我让他去的，我追他干嘛？当初我让他去就错了，不能错上加错。你说这事儿，如果贾成知道，那多大的不愉快啊！有什么不愉快的？我跟您说，他就是有一万个不高兴，也跟您没半点关系。我全扛了。你扛什么？你扛得住吗？咱们现在没有抓住任何露露的把柄。你说他知道，说得过去吗？说不过去又怎么着了？哎，这杨璐也太不讲理了吧！他想干什么就干什么，他想工作了，他就不管别人了；他想拍戏了，就玩离家出走；他要离婚了，就丝毫不顾及我弟弟的感受。别忘了，这儿还一二姐呢。我跟您说，我让左晓东去，就是为了搅他，让他拍不成戏，就让他知道什么叫真正的不讲理。可问题是，他……哎，爸，别可是了。左晓东只是第一梯队，我这第二梯队还没上场呢。行，你们就这么弄，本来不离的也得让你们搅离了。哎呦，旧的不去，新的不来，您怎么这么想不开呀？这杨璐有什么了不起的？都秋天的叶子了，还以为自己是鲜花呢。哼。那你这个词说呢？我这句话也说了。那你接这句，老姐，那个老头又来了。露露，你别管，我去会会他。哥，哥，你哎呀，你放心吧，以前练过武术，后来啊才练的国标，放心。嗯，收拾收拾。戏呢？对，看拍戏，我都盯了你好几天了，你不像看拍戏的，一直在看我们露露小姐，什么意思啊？你的眼神不对，哪儿不对呀？说谁呢？你你干嘛打人？我说的你的，你说你说你说你干嘛打人？错了，我怎么叫打架斗殴了？那你不打架斗殴，你什么呀？哎呀，说的高尚一点，我向不良倾向做斗争；说准确一点，这是正当防卫。哎呦，我老年人岁数大了就好欺负，老年人是不好欺负的。那那这么说，你还有理了？我当然有理了。话又说回来了，我看看女演员，我有什么错？不分青红皂白上来就随便暴打，你看这腰，你看脸也打肿了。我不拍他拍谁呀？我跟你说啊，你那一板砖忒悬了，你拍出人命来怎么办？拍出人命，我我我我偿命，伤了我赔钱，我给他治。但是有一点，那板砖是他应得的，要不然我对不起那块砖呢。警察同志，你们把我怎么样吧？你伤势演完了，人小伙子还在医院治疗呢。我跟你说啊，就你这行为违反了治安管理处罚条例，要对你处以十到十五天的行政拘留。等小伙子出来，看人什么态度。人要高风亮节呢，我们少管你一家。人要不干这事儿，还真不好说。苏律师，我记了。谢谢。好，慢点吧。哟，新来的还挺帅气，可惜是个打杂的，有点委屈了。是啊，好歹还是一个海归呢。
啊，海龟。资料。啊、哦，哎，嘉诚。嗯、啊。嗯，有没有时间可以聊一会儿？行了。你坐。好、哦。嘉诚，你有没有想过换一份工作？什么意思？我觉得你做这个有点大材小用了。嗨，工作不分贵贱。再说了，我现在也需要一份不用出差也不用加班的工作。只有这样才能照顾好小雨。那你如果把小雨给杨露，你就可以做你自己想做的事情了。要是失去了家庭的完整，工作的再成功有意义吗？我以前就这样，永远都是加班最后一个从公司离开。我在外拼命的努力，不就是为了让妻子、让孩子衣食无忧吗？可是最后发现他们要的根本不是这个。唉，我知道我现在做的很差，但是不管怎么样，我已经很努力了。为什么就非得抓住我以前不放的，不能给我一次机会呢？啊，王阳还能不劳呢？那凭什么就得给我判死刑呢？你觉得这对我公平吗？行了，对不起，说话有点激动，我出去工作去了。哎，贾成，你知道我要给杨璐打这个官司，我每天都想的，要在法官面前怎么样说你的不是，怎么样说你的不称职，只有这样，小远的抚养权才能归杨璐。可是你现在来律师事务所工作，你每天在我眼前晃悠，你做的这些工作原本不应该是你做的。贾成，我越了解你，我越矛盾，我越不知道我该怎么打这个官司。你明白我的意思吗？明白。为什么一首还没弹完呢？你觉得我刚才弹的好听吗？好听啊，比以前弹的好多了，而且也很流畅，也不像以前那样经常弹错键什么的。妈妈已经好久没有听过我弹琴，爸爸现在奶奶已经不喜欢妈妈了，二姑也不喜欢妈妈了，现在妈妈很无力。爸爸，你能带我去看看妈妈吗？是，可是妈妈现在在拍戏，很忙啊。我们去了会打扰她的。不会的，她拍戏的时候，我坐在边上看着不说话就行。你真那么想妈妈呀？是啊，我很想很想妈妈。爸爸，就带我去看看妈妈吧。
拜拜，来不来？怎么啦？你不想跟妈妈在一起啊？不是的，爸爸向我保证。保证什么？你猜，嗯，保证每天都给你做饭。不对，保证好好照顾你。不对，保证在你弹钢琴的时候一心一意的听，不开小差。六个还是我告诉你答案吧，爸爸保证永远不和妈妈离婚。你爸怎么跟你说这些啊？不是爸爸说的，是我问爸爸，爸爸才说的。那你为什么要问爸爸这个？我怕你们笑丫丫的，爸爸妈妈那样永远分开。和小远在一起，永远不分开，好吗？我要你保证永远和爸爸在一起，妈妈，我求求你了，你就保证我永远和爸爸在一起，不要和爸爸分开。追着人漂亮的女人看，上回就进来一回了。您就这回又闹这么大事儿，多亏人家伤的不重，那要伤的重就不是拘留的事儿了。小燕好像不高兴了。是啊，因为我没向她保证。保证什么？保证永远不跟你离婚啊！既然我们离婚已经是必然的。你何必跟孩子撒这个谎呢？我撒什么谎啊？不是，即便真要离婚，我撒这种善意的谎言也是为了保护他。况且我们俩还没离婚呢。你不要用这种方式来向我施压。我向你施压，我有这么无聊吗？我啊！你前脚派人来监视我，后脚带着孩子向我保证。小陈，当苏可跟我说你为了孩子丢了工作，去事务所打杂，我心里还挺感动的。我以为你真是变了。变得不再那么大男子主义，可就在我对你有一丝改观的时候，你就做出这样的事儿，你让我怎么看你啊？不用怎么看我，首先我告诉你，监视你的人不是我派的；第二，今天到你这儿来也是小远的意思，跟我一点关系都没有。我既犯不着要朋友来监视你，也不会用儿子来向你施压，没这个必要。刚才你说对我的行为还有点感动，我也不需要。我这么做完全是为了儿子，不为别的。那那个人是谁？不是你派的，还有别人。行了，我实话告诉你吧，拿说拿了。那个人是我二姐男朋友。咱们要离婚的事儿，全家人都知道了。我二姐担心我，所以派她男朋友来监视你，就这么回事。你们家人以为我外边有人了才离开你，派个人来捉奸在床啊？我说的那么难听，行就这么难听。我知道，他给你给摄制组带来很多麻烦。我带他，带我二姐向你道个歉，行了吧？可是你也应该体谅我家里人的心情，毕竟他们的出发点是为了我。你好无辜啊！这么大的事儿，你二姐不跟你商量，你不会把责任全推给贾美美了吧？哼！哎，杨璐，咱们生活了七年，我什么事儿能做，什么事儿不能做，你不知道啊？这点信任都没有？没有。你要让别人信任你，你得有能让别人信任的行为。行，我承认以前是我不对，但是在离开你这几个月里边，我一直在反思。我为了小远，我先后丢了两份工作，我放弃了去外企的机会。我现在正在苏可的律师事务所，我打杂，为什么呀？不就是图一个不出差吗？我这么做，苏可都感动了，你却无动于衷，还说我是苦肉计，说我发动朋友做那些龌龊的事情，说跟踪你的人我事先知道。不是你这是对我人格的侮辱，你知道吗？在我一个人带孩子的这段时间里，我慢慢能够理解你当初那种过激的行为。我理解你，你为什么要跟我闹？为什么要离家出走？为什么想离婚？
因为我明白了你的感受，所以我反对离婚。我现在想努力跟你复合，可你一而再、再而三的对我人格进行侮辱。你要再这样的话，我真是心灰意冷了。既然大家都没有信任了，那分开不是解脱吗？反正你对我的影响已经是既成事实了。你要再想让我信任你，起码你得做到一点，你把小远交给我。你说什么时候？现在。杨姐，赶紧进去化妆吧，都等着呢。昨天丢的进度，今天得赶上来，快点啊！哎呀，我看还是等你闲下来再说吧。我这么做也是为了小燕。小燕，走了。二姐，正好我有事找你，妈，你把香雨送上楼去，我有几句话跟二姐说一下。什么话我还不能听啊？就在这说。哎呦，您这心脏又不好，操这份心干嘛呀？儿女这事儿我能不操心吗？小雨，听话，上楼谈钱去啊。就这说，其实也没什么事您不能听的。嘉诚，你就是想质问我为什么要让左小东去监视杨璐，对吧？是啊，有这个必要吗？啊？我就不明白了，你说现在一个商量，一个拘留了，这就是你想要的？谁拘留了？当然是左晓东了。他现在为了咱家可是鞠躬尽瘁，连牢都要坐了。哎，那那伤的是谁呀？还不赶紧托人先把左晓东弄出来再说呀？能弄得出来吗？我跑了一整天了，连个人影都没见着。真是的，你说他那么大年纪了，就是为了他媳妇儿的婚外恋，你们谁想过他的委屈了？怎么着，杨璐？在左边真有什么事了？哎，行了，别听二姐胡说八道。我跟你说啊，杨璐想跟我离婚，那跟婚外恋没关系。你怎么这么幼稚呢？那个男演员他为什么打左晓东？他跟杨璐什么关系？摄制组那么多人，为什么就他看不得左晓东监视杨璐了？啊，还是心里有鬼啊？那左晓东被打了，打伤了吗？伤了，被抓起来了，被关拘留了，不光要赔钱，还坐牢呢。而且我再说一遍啊。杨璐跟我离婚这事儿，那是因为我常年不顾家，跟婚外恋没关系。再说了，杨璐基本有什么事儿也用不着你来管呢，尤其用这种方式。你意思我多管闲事儿呗？你可不是吗？你说你现在这么做的，杨璐怎么看？行，嘉诚，我管你真是多余了。我这辈子绝不再管你的事儿。梅梅，哎，你看，嘉诚，你看，嘉诚，这件事儿不怪美。其实一开始就是我的主意，我让左小灯去到剧组的。你，就是你爸爸参与这件事也没什么错的。明哥，你说吧，我们全家都对杨璐有意见，大家都想帮你从这之中找出道理。哎，你看，你不但不领情，还怨人家。你要瞧我们不顺眼，我们可以搬走。我和你爸和你二姐，我们搬回城里去不得了吗？哎呀妈，你还不嫌乱呢？提这个干嘛呀？天下没有不散的宴席，咱们蒋家是该散了。你把嘴给我堵住，一个字儿都别说，让我安静一会儿。我一个字儿都不说，我倒杯水给你顺顺气儿。这气儿能顺吗？顺得了吗？爸爸，我不想哭了。嗯？你为什么不想哭啊？不是小云怎么了？啊？怎么突然不谈了？爸爸没有向我保证，爸爸，你们要是离婚了，我该怎么办？嗯。小雨，那你告诉爸爸，真要是离婚了，你想跟谁过？我不要爸爸和妈妈离婚。嗯，或者假如我是一个懂事的孩子。要体谅爸爸妈妈的难处。
说，嗯、你看啊，你看。兔配羊，越过越长；羊配兔，越过越富。我属兔，大满属羊，纯属天配。如果我们俩要是结婚了，那肯定会事业、情感上都会非常顺利的。好呀，那就快结婚啊！是啊，我也想赶快结婚啊，可是严重缺少理解万岁呀、啊。命里注定的事儿，就只能全看天意了。今天怎么了？两个人像穿了一条裤子似的。对呀、啊，从今天开始，我们两个是世界上独一无二的姐弟，对吧？对，我们会祝福彼此。可是与我们相比，爸爸妈妈为什么不能理解我们呢？为什么不能理解我们呢？等你们做了父母，就能理解我们了。对呀、啊，妈，我今天约了王娜谈结婚的事，你们会来吧？我我今天有个会。是不是不够专一的人，也不会关心子女？小月，别老拿这个事儿说事儿，啊！妈，实在不行我换家婚庆公司也行啊，但是我希望你们能来。放心吧，会的。小月，其实爸爸并不是反对你结婚。那是为什么呀？我是担心你。尽管周大满非常努力，人不坏，但对于咱家公司来说，他就算三分之一，或者半个家里人吧。那如果我跟大满结婚了，我们不就是一家人了吗？我就不明白你为什么急着结婚。哎哎，你是不是我我怀孕我怀孕了？哎呀，你瞎说什么呀？当然了，如果你们要是不介意的话。现在也可以怀孕生孩子啊！胡说什么你？爸，难道你不希望我过得幸福吗？爸爸比世界上任何一个人都希望你能得到幸福，从你生下来开始。当然，那时候我就开始担心你了。你学走路的时候，我怕你摔着碰着，脸被刮伤了；你上学的时候，我怕你被人欺负，遇到小流氓。我常跟你妈说。你们学习的好坏，当然很重要，但更重要的是这一辈子只要能健康的成长，不生病。当然你生了病，爸，你要肝，爸爸给你肝；你要心脏，我爸爸心脏也可以给，什么都可以给你。哎呦，爸，你干嘛呀？你干嘛？您别这样行吗？我不想哭，你就是不了解爸爸的心情。哎呀，小月，妈，我来了。你怎么来了？哟，怎么了？啊，对不起，对不起，哎，我迟到了。哎，小月，你怎么又来了？我让他来的。小月告诉我说，林总跟阿姨同意我们结婚了，太好了，真是。真的吗？同意了。把手拿开。我没说过这话啊。啊。爸，你这个人就是这样。你刚才不是还说为了我什么都愿意做吗？小月，我在努力说这些感动你的话，努力扮演一个好父亲。你为什么要撒谎？我什么时候同意了？总之我反对，反对你们结婚。哎呦，哎，妈，林总，林总，阿姨，妈，妈，你帮我想想办法呀。小月，这就是你的不对了。哎呀，干嘛要撒谎呀？别管他。算了，大满，我们走。就算办一个只有咱们两个人的婚礼，也没什么嘛。走啊。要不咱们的婚事先缓一缓。你什么意思啊？我想说，呃，要不再多给阿姨和叔叔点时间，让他们对咱们多些了解。你是不想跟我结婚吧？我没说这话，我想跟你结婚。算了，我最讨厌你们了。小月，小月。我越来越不明白了，你为什么会跟爸爸在一起？他既不通情达理，又不关心儿女，而且还背叛你。你真的能原谅他吗？你什么意思啊？你希望爸爸妈妈离婚啊？行啊，还是考虑一下自己的婚事吧。
做父母的，都希望儿女幸福，看到女儿嫁一个踏实可靠的男人，他们也会放心，是这样吧？可是周大满就是这样的人啊，爸爸为什么总是反对呢？他今天不是态度变化了吗？别揪着不放了啊！林总，我知道我错了，我不该用您的话来表达我自己的真情实感。林总，您觉得我要怎么做才能把您这口气儿给顺出来啊？你去说服小月，让她解除婚约，我这气儿一下就出来了。林总，您的气倒是顺了，我这口气儿堵上了。我跟小月马上就结婚了，我还得改口叫您爸爸呢。我们的孩子还得叫您外公呢。你要能说服小月和你解除婚约，我叫你爷爷。喂喂喂，林总，都什么时候了？这样的玩笑呢，林总，我向您保证，我发誓，不管结婚多少年，小月在我心里永远是最美的女人，永远保持坚定意志。行，你不生气了，林总，滚蛋！哎，今天你在婚庆公司说不反对他们结婚了，是真心的吗？我倒真心希望他们再谈一段。可小月这孩子一股劲儿上来，谁拦得住？那你觉得大满对小月是真心的吗？你这什么意思？不是，北京房价那么贵，物价也那么高，你看麻雀男找凤凰女的事，报上天天都登着，我怕小月吃亏。啊，大满这个人虽然条件一般，但是工作能力没话说。去年销售业绩第一。是吗？另外一家公司还想挖他呢，当晚跑过来征求我的意见。我现在想想，那时候可能他就喜欢小月，是舍不得小月，才放弃高薪留下的。你对他评价这么高，干嘛一直反对啊？我是因为因为太突然了，我自己女儿在我眼皮底下谈恋爱，我都不知道，这说明我这个当爸爸的太不称职。我知道了，是因为觉得女儿不够尊重你。才生气的吧？有点这个意思。其实大满在你公司这么多年，应该还是了解的。只要他对小月是真心的，我们就该放心了。我们说定了，拜拜。王娜，戴峰，帮你联系好了，下午两点带林月试婚纱，可以吗？好，我这里没问题，我现在联系林月。喂，小月啊，我帮你联系好了，下午两点钟试婚纱可以吗？那下午见喽，拜拜。可以吗？可以。哎呀，妈，好看吗？真好看。<笑>我们去看看配饰吧。好，我先去了。我请问一下，如果我们婚礼的当天，在你们这儿租婚纱的话，费用怎么算啊？啊，这个戴主管已经跟我们打过招呼了，他说只要是在这里拍婚纱，我们的婚纱就是免费提供的。戴主管，哎，不是王小姐来联系的？不是的，戴主管打过招呼，说是你们的朋友，不然怎么会那么便宜？戴主管，叫戴峰吧。是的，没错。呃，林总，过几天我妈就来了，到时候还想去家里边拜访一下您和阿姨。是吗？您还生我气呢？没有，我没生气。那您看都不看我一眼？我再看呢。狠狠的看着，您果然还是生气了。
现了他，大明星。爸，哎爸，你别走啊！小月，让爸爸一个人待会儿。听听，主持两千，化妆师八百，数码摄影两千四，摄像三机位三千六。赚那么多钱，这可真够贵的。今天小月啊特别开心，她说了肯定会有一个特别好的婚礼，不知为什么，看到女儿这么高兴，想到她的婚礼。心里挺兴奋的。这二十五年前，像现在这样不愁吃不愁穿，你也想办个婚礼吧？当时咱们那么穷，我正在创业，被父母赶出了家门，断绝了父子关系。那时候我刚从卫校毕业，你还有债务，我父母也强烈反对我们的婚礼。那时候你要穿上婚纱，拍个婚纱照什么的。就是再好的婚礼，要是得不到幸福，也不是没什么意思。今天晚上睡我这儿吧。啊？对不起，我总是在伤害你。我是真的真心悔过。光达，要是小月的事情完美的解决了，就该解决我们自己的事情了。咱们的事儿，你你真的就那么介意吗？你说呢？要不我让小月再换一家婚庆公司，我跟着说。根本不是这么回事儿，跟这事儿没关系。哦，对了。其实，戴峰一直挺关心小玉和大满的婚礼的。今天的婚纱也是他给安排的。哦，是吗？你不知道吗？说实话，你让我跟他分手之后，一直没跟他联系过。就是那次，想请他取消小月的婚礼，结果还被小月听到了。那恐怕是最后一次，也是唯一一次跟他联系。其实我觉得。他人挺好的，一直在关心小月的事儿，这大概是爱屋及乌吧。你还会想他吗？不会，我只想和你过一辈子。帅舅舅说：“我好安排。”哎，我还是担心他会拒绝。拒绝？会吗？天上掉下来馅饼都不想吃，他弱智啊！我舅舅虽然不是弱智，但是他自强不息，绝好男人。绝好男人。他绝好，我绝优，上下五千年难寻，天造地设的一对。<笑>你快去跟他说啊，过这个村没这店了。我真拿你没办法、啊，当正事办啊！啊。拜拜，拜拜。来了。哎，小玉，我上次跟你提的那个朋友的跨国公司，你什么时候去面试啊？不是跨国跨几国呀？我跟你说正事儿呢，你别闹。说说。我觉得不管怎么样，你应该去试试，在大公司里做人事管理才是你的长项嘛。你说呢？事儿是这么个事儿，但是我就一个要求，就不出差就行。我问过，真的不用出差、啊。那行，那就明天吧。爸，妈，我回来了。啊，哎哎，光达，你你你你别走，我有事儿问你。啊，什么事儿？听说林月要结婚，小叔没跟你们说吗？他不说，我就不能知道。啊，就是这事，主要听蒋叔的。听说你那未来的亲家今晚上要来。啊，是这么回事。
那他来了，见不见我们老梁？呃，我和贾叔这么想啊，我们双方家长先见个面，也不出去了，就在楼上宴请一下。剃头挑子一头热，让人一口就回绝了。就这脾气，这股气还一时半会儿消不下去。来，呃，我问你，为什么不见我们老梁？是不是因为林月她不姓贾，就不见我？瞧你这里有挑的，麻雀不那么回事吗？省里这关还没过呢，就想直接进出南海，级别概念的错误，是不是？啊？哼，怎么得先和我们敲定了，我才能让大满和他妈。专程来拜访你们二老，你们是德高望重老前辈。谁给您打了些回报？是您闺女还是我闺女？这你别问。我闺女是你老婆，你的闺女是我的孙女。要打击报复，你还不如直接冲我来呢。